，二百一，二百一，一百二十五。时间差不多了，周，徐老队马上就过来了，咱们得赶紧走啊！队长，时间差不多了，咱走吧。哎，对呀、啊，不行了，队长，行，你就走，别卡，快走。北偏东四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级。预备，准备好了吗？准备好了，准备完毕，准备完毕。
放掉这样的救火工！时间到了，各位，按照预定设计的朱元，给我开炮！是。不行，必须等敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。天朝帝，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨龙，你疯了！再不撤就来不及了，就全歼俘我了。松开我，等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开。杨龙，你得给炮兵队留点后路。老陈，大个儿，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤！杜教官，杜教官，杜教官，快走！走，快走！快走！哎，别着凉，别走。你们两个拿那个炮，带着炮弹，跟我对鬼子近距离打击。拿这个。出来，保护好队长，放心吧，小心！哎，走。炮弹我来，不行！这儿离城墙这么近，只要一开炮就会暴露，这会被炸平的。留下来就这个死，我不能看着你送死啊！我是队长，还是你是队长？听命令！你和春雷赶紧撤！春雷，听见没有？是，炮弹给我。哟，春雷，你他娘疯了！铁头，你听俺说，这炮打了谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长。这炮俺来打，你带队长去。不，要留也是我留下，你走。你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。快走啊！快走！
换一个地方，走。距离一千九百米，偏西北三十度，正负减三。点灯，转。转边，来。富裕啊，跟下饺子似的，咱打吧，当然打了，甜蛋呀，上，我让小鬼子好好的吃一顿早饭，甜蛋呀，吃。小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，带线也就安全了。哥呀，娘的，咱们有人不好包围了，再不撤，兄弟们全都撂在这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。还有你啊，连长，收哥怎么冒来了？铁刀，带着弟兄们把小鬼子给我堵住，我打完这一炮，马上追你们去，快去。是。弟兄们，过来！快，再快一点！
么大的大炮，往那边走，快！亲自出手还能咋样？把小伙子带完，工全都给炸了。是我的兵，来，把机枪给我。前方第二梯队来电，你，嗨。第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代县行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军。独立旅三十三团的炮兵部队，让职业胜男来见我。嗨，这么多鬼子，动静不小啊！是啊，小指都带来了吧？带来了，我咱再加点钱带来了，就准备跟小鬼子好好干上一仗。我跟你说啊，一会儿啊，还是咱们老战术，打几炮换一个地方，走。距离一千九百米。偏西北三十度，正负减三。点灯，这。转面，过来。
小鬼子炮弹真是富裕啊，跟下饺子似的。哼，咱打吧，当然打了，甜蛋呀。上，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。甜蛋呀！是。预备，放放放。省着点用啊！啊，这打的时候你比谁都高兴。你现在咋赖我呢？也甜蛋，甜蛋啊，是。啊，隐蔽，隐蔽。咱就暴露了，快撤吧！不行，我跟你说，刚才呀、啊，我看见小鬼子弹药库了。我这一炮，只要把小鬼的弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，代线也就安全了。哥呀，娘咱们有点不好包围了，再不撤，兄弟们全在料子这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。还有你，啊，连长，收割怎么冒来了？铁刀，带着弟兄们把小鬼子给我堵住。我打完这一炮，马上追你们去，快去。是，弟兄们，跟我来。前方第二梯队来电，你嗨。第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地
，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代线行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军独立旅三十三团的炮兵部队。让职业胜男来见我。嗨。第二梯队的损失，你要负全部责任。是团长，春木侦察组的侦察一向全面。八路军三十三团，不可能有什么炮兵雷队。这是第二梯队发的电报，你自己看。第二梯队这次遭到了重创，这样的战斗力，你还要坚持说他们没有炮兵部队吗？将军，我们的情报一向准确。八路军三十三团，怎么能配备炮兵雷队呢？第二梯队发回的情报上写得清清楚楚。如果不是他们配备了炮兵连队，那第二梯队所遭的重创如何解释？在这么短的时间内，八路军怎么可能建立一支有如此战斗力的炮兵连队？队长，咱都走了那么长时间了，你说小鬼能上哪？啊？赶紧休息，赶紧休息！散开，进来！哎，把电台给打开啊！是。队长，啊，我想每一小时发送一次，甚至可以用明码糊送。聪明，把戏给演足了啊！是。报告发现鬼子，多少人呢？情况不明，估计有一个小队。哎，你记着啊，得把他们全部吃掉，让他们都有耳，吸引鬼子的注意力。去吧，好，走。走，把炮给加上。来，炮来。来到现在为止。还没有发现八路有所动作，不过，阎锡山的部队，国军新二师已经撤出阵地，所以我相信，八路很快就会有动作。最有可能从北部，或者从西部突围。报告长官，我们的部队在北边与八路军遭遇，正在激战。根据前线士兵的报告，这支部队不同于以往的敌人，战斗水准相当的高。马上派一个中队前去支援，务必将敌人歼灭。嗨，田蛋，路边，幺二五三零，记录六百，高低。加三，预备，发，发，发。金天军，听到没有？这就是德国最优秀的伯福斯山炮，独有的空明射。职业军，有新的发现吗？这段时间，我和共产党的八路军一直打交道。据我推断，这种波夫斯山炮是独立旅直属炮兵队最重要的火力。嗯，无论这种山炮走到哪里，他们最重要的火力就会跟随到哪里。太好了，看来这就是八路军的主力部队，应该立刻全线出击。金天军。现在下这个结论还有点为时过早。职业军，还有什么问题吗？现在八路动向不明，八路军是一支非常狡猾的队伍，最善用伪装自己。根据我多年的经验，他们有可能使用的是障眼法，凭着一枚波夫斯山炮，就能断定他们的主力部队的位置。这未免太武断了吧？有道理，职业军。
还有什么高见？陈木，立刻派人侦查，我要知道八路最准确的火力装备数量。叶军，何时才能出击呀、啊？报告长官，根据八路军炮火的密度和数量来看，以我推断，这至少是八路军的一个炮兵排在对我们进行炮击。那有如此火力装备，恐怕只有八路军的主力部队。报告长官，我们发现八路军电台活动频繁，断定是八路军独立旅指挥部的大功率电台。电台现在在什么位置？新口北部。金天军，我现在可以断定。我们遇到的这支部队，一定是八路军的主力部队。全面出击，向北堵截八路军。我们要亲临前线，活捉八路军主帅。嗨嗨！是要来，是要来。杜，杜长官没跟上，不是让你照顾他吗？怎么会掉队呢？刚才队伍休息的时候，我睡着了，醒来他就不见了。真让人不省心，赶紧去找。是。啊，等等，再带两个战士，记住，不论找到没有，天黑之前，一定要赶到宋家庄和部队会合。注意安全。是。你们俩跟我走。小五，快点。是。出发。敌人的火力太猛了，赶紧通知李连长。三分钟之后，我会用炮弹打出弹幕，让他利用弹幕赶紧转移。快去，是。进行了两次攻击，牺牲了那么多士兵，你怎么还笑得出来？景天君，你看到了吗？这么猛烈的炮火，证明我们已经紧紧盯住了八路军独立旅的主力部队。帝国勇士的牺牲是值得的，我要让八路加倍的偿还。有喜，杰军，你想深得半原将军的信任，这次我越来越明白这其中的缘由了。景天君。板垣将军，对我们的信任是一样的。只要这次我们能够抓到八路军独立旅的最高指挥官，这无疑对共产党是一个沉重的打击。嗯，对国民党的主力部队来说，也是一次严重的警告
，让他们知道，联合八路对抗我们，是永远战胜不了的。好，同志们，咱们撤，撤！收拾东西，撤！好，快走，快走！哎，你怎么跑这儿来了？你小子太不地道了啊！啊！你把我支开一个人跟志野生男交战，你什么意思啊？哎，行了，我对他的了解不比你少，这账能离开我吗？这都是玩命的活，赶紧走吧。哎，看见没有？你的老师直接向南来了，还不赶紧走？我刚来你就撤，啥意思啊？什么刚来就撤呀？你不来我也想撤呢。再不撤，等着直接圣南给你收尸啊！快走吧！报告，我军刚刚攻占敌掩体，他们已经利用炮弹掩护突围转移。什么？想跑？这是八路军惯用的伎俩，没有关系。炮兵队携带武器很多，跑不了多远，立即跟进，打掉炮兵队。嘿！哎，哎，鬼子来了来了，鬼子来了！同志们准备，快准备，调整炮位。坐的就是他，都听着啊！一会儿小鬼子走到一定的距离，咱们先拿炮轰，等小鬼子上来，手榴弹排给我冲上去，把咱们所有的手榴弹全都喂给小鬼子。天呐，准备。
团长，鬼子跑进了好家铺的镇子里，躲镇子里就安全了。通知所有人全速前进，目标好家铺。是，出，出发。刘备，预备，给我开炮！城墙上的机枪手，给我炸掉！是，快！同志想尽一切办法把他们给我送出来，送，走。林木大队已到达宋家庄，传令下去，所有炮火覆盖郝家铺。嗨，快就没了，这也太奇怪了。没人呢，走。哟哎，武泰方向撤了，不对，东南北他们都有敌人，刘烨西面肯定是有埋伏，咱们从哪进来的就从哪撤回去，啊，撤撤，走，快撤，快，快点，把同志们都背上，快撤。
报告，杨之华没有按我们的预想从这里突围，而是在南门突围，正在与田中中队激战。什么？全体向南门走远，快！嘿。偏东三十二度，方向北偏东四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级，预备。
按照预定设计的朱元，给我开炮！是不行，必须把敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。天朝地，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨若华，你疯了！再不撤就来不及了，就全歼伏我了。松开我，等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开。杨若华，你得给炮兵队留点后路。臣，大个，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！哎，别着凉，别走。你们两个拿那个炮，带着炮弹，跟我对鬼子近距离打击。拿这个。保护好队长，放心了，小心！哎，走。是队长还是你是队长？听命令！你和春雷赶紧撤！春雷，听见没有？是，跑队给我。哟，春雷，你的娘疯了！这头你听俺说，这炮打谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长，这炮俺来打，你带队长去。不，要留也是我留下，你走。你他娘傻呀？这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走！哎，快走啊！快走
职业大佐发报，我决心以区区五百人的兵力固守此地，吸引大部分的八路军兵力，请职业大佐调派周围一切可调动的部队，对八路军实行反包围合路。届时，我们再来一个中间开花。嗨，诸位，我们为帝国和自己建功立业的时机。就要到了，准备战斗，嗨！就等你下命令。那么说，准备进攻。是。报告，山口中佐来电。命令城内部队和附近所有据点的部队立刻增援李家庄，延误战机者严惩不贷。嗨。伤亡不小，弹药消耗也很大。八路军十分疲乏，我们是不是可以现在突围？绝对不行！这个时候，八路军进攻真是强弩之末。如果我们主动撤离阵地，那将会遇到数倍于我们的八路军的分割包抄，随时会被敌人歼灭。只要我们利用有利地形，再坚持两个小时，我相信，职业大佐的援兵就会赶到。到那个时候，我们一定要伺机发动进攻，消灭八路军。嗨！造这么大的，追路啊！命令部队全速冲锋。是。老杨，这么打下去不是法子，伤亡太大了。山口困守待援，如果我们不能速战速决的话，等他们援军赶到，我们麻烦就大了。说的没错。别动啊！你小子他娘的是啥指挥的？几次冲锋下来，我的人伤亡快一半了。
不是你的兵，你不心疼是吧？别着急，我也没想到这块骨头这么难啃。哎，你好好想想，咱们伤亡不小啊。那山口呢？肯定也是元气大伤啊。只要咱们绷出最后一口气儿，肯定能拿下他。我现在呀、啊，重新部署一下战斗。好兵，一会儿你带着你的人和三营七营，从东边进攻。清明，你和老陈从西面进攻。我带着一队人马，从鬼子的后边抄上去。只要咱们三个同时发起进攻，就一定能拿下他。哎，老杨，你不能去，你去了谁指挥战斗啊？我已经指挥完战斗了，剩下的就剩咱们自己实施了。怎么样？行，我再相信你一回。要是这回再不行，我直接跟旅长汇报，撤了你的指挥权。你放心吧，如果这次再不行的话，不用你汇报，我会。死在战场上，铁头，到，带上人，出发，是，走，老杜，咱别走，干吧。小队和春生小队分散阻击。嗨，报告，杨胜华到我们后面来了。回击。嗨同志们，给我冲！